আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার বরিশাল বোর্ডে এক নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তা সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আমাদের এই চ্যানেলটি এতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার এসব করতে হবে শুধুমাত্র দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এক নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকে একটা ফাংশন দেওয়া আছে এবং একটি অন্যায় দেওয়া আছে এস আর এ ইকুয়াল দেওয়া আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি আর ক নম্বর প্রশ্নটি উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাহলে চলুন সমাধান করি ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে যদি এক্স প্লাস ওয়াই কমা সিক্স ইকুয়াল জিরো কমা এক্স মাইনাস ওয়াই হয় তাহলে এক্স কমা ওয়াই এর মান নির্ণয় করো এখানে দুই জোড়া ক্রমজোর রয়েছে দুই জোড়া ক্রমজোর সমান হওয়ার শর্ত আছে সমান হওয়ার শর্ত হইল এর প্রথমটা সমান এর প্রথমটা আর এর দ্বিতীয়টা সমান এর দ্বিতীয়টা তাহলে আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই কমা সিক্স ইকুয়াল জিরো কমা এক্স মাইনাস ওয়াই এরপর লিখব ক্রমজোরের শর্ত হতে পাই দুই জোড়া ক্রমজোর সমান হওয়ার শর্ত কি যে এর প্রথম উপাদান সমান এর প্রথম উপাদান তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল জিরো এটা একটা আমরা সমীকরণ এক দিলাম এরপর কি এর দ্বিতীয় উপাদান সমান এর দ্বিতীয় উপাদান তো এর দ্বিতীয় উপাদান হলো এক্স মাইনাস ওয়াই আর এর দ্বিতীয় উপাদান হলো সিক্স তাহলে লিখতে পারি এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল সিক্স তো এটা দেবো আমরা সমীকরণ দুই এখন এই সমীকরণ এক আর দুই আমরা ক্যালকুলেশন করে এখান থেকে এক্স আর ওয়াই এর মান বের করতে পারলেই আমাদের অ্যান্সার বের হয়ে আসবে এখন আমরা লিখব সমীকরণ এক যোগ সমীকরণ দুই তো যদি এক আর দুই আমরা যোগ করি তাহলে যে এখানে প্লাস ওয়াই আর নিচে আছে মাইনাস ওয়াই কাটা যাবে এখান থেকে আমরা এক্স এর মান বের করতে পাবো এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল হলো জিরো এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল সিক্স যোগ করলে তাহলে প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কাটা যাবে এক্স আর এক্স যোগ করলে হবে টু এক্স সিক্স আর জিরো যোগ করলে হবে সিক্স তাহলে সুতরাং এক্স ইকুয়াল টুটা এখানে গুণ আছে ওই দিক গেলে ভাগ হবে টু দ্বারা ভাগ করলে পাবো থ্রি এখন আমরা এই এক্স এর মান এক নংয়ে বসাই দিলেই ওয়াই এর মান পেয়ে যাবো এক্স এর মান এক নংয়ে বসাই এক্স এর মান হলো থ্রি তার সাথে কি আছে প্লাস ওয়াই ইকুয়াল হলো জিরো তো এক নংয়ে আমরা এক্স এর পরিবর্তে কি বসালাম এক্স এর মান থ্রি এরপর আমরা লিখবো বা ওয়াই ইকুয়াল তাহলে প্লাস থ্রিটা ওই দিক গেলে হবে মাইনাস থ্রি আমরা এক্স এবং ওয়াই এর মান পেয়ে গেলাম তাহলে লিখতে পারি সুতরাং এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল এক্স এর মান থ্রি কমা ওয়াই এর মান হলো মাইনাস থ্রি তো এটাই হলো অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ফ নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে প্রমাণ করো এফ অফ পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল এফ অফ পি স্কোয়ার আর উদ্দীপকে ফাংশন দেওয়া ছিল এফ অফ ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর বাই ওয়াই স্কোয়ার তো আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে এফ অফ ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ভাগ ওয়াই স্কোয়ার আমরা এটাকে বাই দিয়ে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর বাই ওয়াই স্কোয়ার এরপর আমাদের কি করতে হবে এই ফাংশনে ওয়াই এর পরিবর্তে একবার আমাদের পির পাওয়ার মাইনাস টু আর একবার পির পাওয়ার স্কোয়ার বসাতে হবে এবং দুইটায় সমান দেখাইতে হবে এরপর আমরা প্রথমে লিখব এফ অফ পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইকুয়াল যেখানে যেখানে ওয়াই আছে এই ফাংশনে আমরা ওয়াই এর পরিবর্তে বসাবো পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওয়ান প্লাস ওয়াই এর পরিবর্তে পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর তার স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিলাম প্লাস পরের ওয়াই এর পরিবর্তে পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তার পাওয়ার ফোর আছে ফোর দিলাম বাই নিচে ওয়াই স্কোয়ার আছে তাহলে ওয়াই এর পরিবর্তে পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিলাম ইকুয়াল ওয়ান প্লাস এখন ডাবল পাওয়ার কি করতে হয় গুণ করতে হয় তাহলে পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আর টু গুণ করলে হবে মাইনাস ফোর প্লাস পি টু দি পাওয়ার এখানে মাইনাস টু আর ফোর গুণ করলে হবে মাইনাস এইট আর নিচে পি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এরপর আমরা লিখতে পারি ইকুয়াল ওয়ান প্লাস সূচকের নিয়ম অনুসারে সূত্র আমরা জানি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এন ইকুয়াল ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ যদি পাওয়ার মাইনাস হয় তাহলে সেটাকে ওয়ান বাই লিখলে মাইনাসটা উঠে যায় তাহলে এখানে আমরা পি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোরকে লিখতে পারবো 
वन बिखले p to the power फोर माइनस टा उठे जाए p to the power माइनस एट के लिखते पर वन ब p to the power 8 1 by lekhar karone ki hobe minus ta uthe jabe tale ekhane ekhon amra likhbo 1 by p to the power 4 plus 1 by p to the power 8 ar niche hobe 1 by p to the power 4 to ekhon amra upore loshagu korte pari equal upore loshagu hobe p to the power 4 ar p to the power 8 er loshagu holo p to the power 8 1 ke gun korlo hobe p to the power 8 plus p to the power 4 दारा p to the power 8 के भाग कोले हबे p to the power 4 कारोन आमरा जानी बेज एकोई होले भागेर पावार बियो गहाएद आटे ते की चार बाद दिले हबे चार ताले p to the power 8 के p to the power 4 दारा भाग कोले हबे p to the power 4 ताले भाग फल दारा उपरे 1 के गुन कोले आमरा पाबो p to the power 4 प्लास p to the power 8 के p to the power 8 दारा भाग कोले 1 हबे आर 1 दारा उपरे गुन कोले हबे 1 अर्थात लोशागु आर हर एको ही होले लोबे जा थके ताई बोशे आर नीचे जा से हमरा ताई लिख बो वन बाई पी टू दी पॉवर फोर इक्वल अल ऊपरे थकते से पी टू दी पॉवर एट प्लस पी टू दी पॉवर फोर प्लस वन बाई हलो पी टू दी पॉवर एट इर पर ऐ जे भाग असे ये भागेर पौड़ी बोत्ते हमरा की करुँगो गुणचिन्नो दिबो ताले नीचे जे भागनंग शोटा से इटा उल्टे जाबे ताले p to the power four ऊपरे जाबे आ नीचे आज बे one नीचे रो one जही तू लिखते हैं ना ताहले हमरा लिख बुना अखों ने p to the power four दारा p to the power eight के जो दी हमरा काटी ताहले पाबो p to the power four अर्थात आट्टा थे के चट्टा बाद गले आर चट्टा थक बे तो शर्बोशे शिक्षण है हमरा पाची p to the power eight plus p to the power four plus one by p to the power 4 एर परे आमरा आबार की बशाबो वही फांक्षन ए आबार बशाते हावे f of p square ताले y एर पोडी बत्ते एबार आमादेर बशाते हावे p square ताले एखन बशाई 1 plus या से y square ताले y एर पोडी बत्ते हावे p square आ तार square आसे square दिलाम plus एर परे आसे की y to the power 4 y এর পরিবর্তে হলো p স্কয়ার আর তার পাওয়ার 4 আছে 4 দিলাম পাই নিচে কি y স্কয়ার এই যে y এর পরিবর্তে হবে p স্কয়ার আর y এর যেহেতু স্কয়ার ছিল তাহলে আমরা স্কয়ার দেব ইকুয়াল তো এখানে থাকতেছে 1 প্লাস ডাবল পাওয়ার গুণ করতে হয় তাহলে p টু দি পাওয়ার 2 আর 2 গুণ করলে 4 প্লাস এখানে p টু দি পাওয়ার ডাবল পাওয়ার গুণ করলে আসছে 8 আর নিচে হলো p টু দি পাওয়ার 4 तो ऐटा के जो दिया हमरा शाजाए लिखी अलग लिखते पर इक्वल p to the power eight plus p to the power four plus one by p to the power four ये जो हमारे ये फंक्शन है f of p power minus two बोशे हमरा जा पायलाम आर p square बोशे हमरा एकोई मन पायलाम एको नम्र लिखते पर इशुतो रंग f of p to the power minus two equal f of p स्क्वायर तो ये टा मदर प्रमाण करते बोला ही से तो प्रमाण होए गलो अच्छा कोई बुझते वर्षन पारबोत्ती प्रश्ने जाए वो नंबर प्रश्ने बोला है से s के ताली का पद्धति ते, ते प्रकाश करो एवं तार डोमेन और रेंज निर्णय करो आरुद्धि पाके s शमान ये टा दवा सिलो तो वो तो मैं अमरा लिख बो दवा से s equal x कॉमा 2 माइनस x और था तो ये s और नए उपादान गुलो क्रोमोजोर आकरे थक बे x कमा y आकरे थक बे तार मुद्दे जनो x एर मांटा एर s एटर उपादान है अबार y एर मांटा उस जनो s एटर उपादान है एवं y इक्वल जनो 2 माइनस x है अतः 2 थे के x एर मां बाद दिले जनो y एर मां पाव जाए a इक्वल हलो 0 1 2 3 तो हमरा पोतो में लिख बो s एर बोर्नी तो शर्त होते पाई इज ए बोंग दिए जे शर्त तोटा दवा से इटा हमरा लिख बो y इक्वल टू माइनस x एर पौर हमरा लिख बो एकोन प्रत्येक ऐने की बोल से x belongs to a ताले x belongs to a एर जन्नो अतः x एर मान हो बे s एटे रूपादान x belongs to a एर जन्नो हमरा कार्मन बेर कर बो y एर मान तो y एर मान निन्नोए कोरी � ऊपरे लिख बो x नीचे हलो y इखाने x एर मान गुलो जही तो s एटे उपादन हो बे ताले s एटे जॉयटा उपादन आसे हमारे तो ऐटा घर कुटते हो बे इखाने जही तो चाट्टा उपादन ताले हमारे इखाने चाट्टा घर कुटते हो बे आर x एर मान गुलो बोशाते हो बे s एटे उपादन s एटे उपादन हलो zero one two three 
তো এই এক্স এর মানগুলো আমরা কোথায় বসাবো এই যে এই সমীকরণে বসাবো বসিয়ে এখান থেকে y এর মান নির্ণয় করব তো x এর মান যদি 0 বসাই তাহলে 2 minus 0 তাহলে y এর মান হয় 2 1 বসালে হবে 2 minus 1 অর্থাৎ 1 যদি 2 বসাই তাহলে 2 minus 2 equal 0 3 বসালে 2 minus 3 equal minus 1 তো আমরা y এর মান পেয়ে গেলাম তো এখন আমাদের এখানে যেহেতু শর্ত দেওয়া ছিল y এর মানটাও কি হবে a সেটের মধ্যেই থাকতে হবে y belongs to a তো এখন আমরা একটু চেক করব যে y এর মানগুলো a সেটের মধ্যে আছে কিনা 2 আছে 1 আছে 0 আছে কিন্তু minus 1 এই যে minus 1 এই মানটা a সেটের মধ্যে নেই তাহলে আমাদের লিখতে হবে যেহেতু minus 1 not belongs to a কাজেই এই যে ক্রোমোজোর 3, -1 এই ক্রোমোজোরটা কি করবে s নেবে না তাহলে not belongs to s যেহেতু এই ক্রোমোজোরের y এর মানটা শর্ত লঙ্ঘন করেছে অর্থাৎ a সেটের বহির্ভূত উপাদান বের হয়েছে এজন্য আমরা লিখব 3, -1 not belongs to s তো এই ক্রোমোজোরটা বাদ দিয়ে বাকি যে ক্রোমোজোরগুলো আছে এগুলো হবে s অন্যের উপাদান এরপরে আমরা লিখতে পারি সুতরাং s equal আমাদের ক্রোমোজোর আকারে লিখতে হবে অর্থাৎ ফার্স্ট ব্র্যাকেটে x, y আকারে তো 0,2 x এর মান 0 y এর মান হলো 2 0,2 তারপরে 1,1 তারপরে 2,0 তো লেখা শেষ এরপর আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করব তো এটাই হলো s অন্যের তালিকা পদ্ধতি আর এখান থেকে আমাদের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করতে হবে তো এখন আমরা লিখব সুতরাং ডোমেনকে সংক্ষেপে লেখা হয় ডোম তাহলে ডোম s ইকুয়াল আর আমরা জানি যে ডোমেন হলো কোন অন্যায়ের প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেটকেই ডোমেন বলা হয় তো এটার প্রথম উপাদান হলো 0 এটা হলো 1 এটা হলো 2 0,1,2 এই অন্যায়ের ডোমেন হবে 0 1 2 এরপর হলো রেঞ্জ তাহলে আমরা লিখব রেঞ্জ s ইকুয়াল রেঞ্জ কি রেঞ্জ হলো দ্বিতীয় উপাদান তো দ্বিতীয় উপাদান এখানে 2 এখানে 1 আর এখানে 0 তাহলে দ্বিতীয় উপাদান হলো 2,1,0 তো এটাই হবে आंसर আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোন ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ